na roho mtakatifu amen tuketi chini tafadhali wa kristo wa kanisa letu la emmanuel na sokol muniruhusu ni wazalimu nyote katika jina la bwana wetu yesu kristo sala yesu bwana asifiwe leo nashukuru mungu tumekusanyika hapa kitu cha pili nashukuru mungu tunaendelea kupanuka tumekuwa na ibada ya kiingereza watu wamejaa hapa pia kwa ibada hii ninaona tuko na baraka za Mwenyezi Mungu leo nataka kukuuliza swali hii je ni bora je kitu gani ni bora dunia hii nene pichi kitu gani ni mzuri kushinda vitu vingine vyote dunia hii wakati mwingine unaweza sema ni bora kuongojea wanadamu watakusaidia sasa zingine wengine wanasema ni bora kuwa na pesa lakini mimi nataka niwaambie siku ya leo ni bora kumgojea bwana mimi mwaka wa 2003 Nilipoteza mama yangu mpendo. Alikuwa anaitwa mama Joan Jesus. Mwaka wa 2013 baada ya miaka kumi. Ilipoisha nikapoteza baba yangu alikuwa anaitwa William Jesus. Hombe baada ya kupoteza baba shanga moto ikaongezeka huko na mtu mmoja akaingia kwa shamba na alipoingia kwa shamba akakata baba alikuwa amenunua shamba ika nane yeye aka alikuwa amenunua ika tisa akakata eka moja akakata shamba eka moja na alipokata shamba eka moja yeye akachukua mimi nikaenda ku report kwa polisi mambo yakawa magumu mwishoe siku moja yeye akaenda ku restart ya kwamba padri amenyakuwa shamba inafika pahali nilipokuwa kwa polisi nimestakiwa <coughs> mimi nikajitia moyo na nikasema ni bora kumgojea nilingojea watu wakuje kunisaidia hakuna mtu alikuja nikasema uacha nimgojee bwana saa zingine maneno yanakuwa mengi ambaye tunapitia wengine wanaweza kukuambia natafuta mtu fulani atakusaidia hata wengine wanapatia watu ushauri ambaye si ya Kristo enda huko na kanisa moja iliibiwa kimenini mzee wa kanisa akasema pana tumeibiwa kila siku acha tutafute mtu wa kulisha watu nyasi hiyo ndio tunataka kwenda kuita yeye kanisa la Mungu wengi watafute mtu wa kulisha watu nyasi Miano tururu Mungu yuko wapi? Baba tunaenda kutafuta wakanga na wachawi. Lakini nashukuru Padri akamwambia hapana. Hata kama wamefanya mabaya, wacha ni bora kungojea Bwana. Mimi nitangojea Bwana. Huyu mwalimu mwenye alikrab shamba. Baadaye akaacha kazi. Na akaenda kusimama kama MC. Na vile alisimama kwa kama MC yeye aligrab shamba yake moja akauza shamba yake eka mbili. Kusimama kwa MC. Unajua alipata kura ngapi? Alipata kura mbili. Peke yake. Wakati mwingine ni vizuri kungojea Bwana. Siku moja leirida wangu nashukuru Mungu uko na leirido wa nguvu hapa anaitwa leirida grace 
Hoyo Nairida alinyongusha saa 12 kamili. Akaniambia, "Wende tutafute mheshimiwa mtarajia, mtarajiwa." Ilikuwa 07 siwezi sahau. Mimi saa hiyo sikukuu hata siku hiyo nimeoa. Nikaamka asubuhi hata sija nao uso vizuri. Leirida, eh umefika? Kaniambia padri twende. Leirida alikuita utakataa kweli nikanao uso kidogo na kemi. Mimi nikasema wacha kweli tukaenda na huyo Leirida la kweli. Yaani nakwambia atasioni vizuri lakini tukaenda. Mwishowe Mungu alitusaidia. Nasikia ana huko huyo mheshimiwa anaungwa koronto man yani mongele ongwa kali lakini Mungu alisaidia bure mungesikia habari padri aungwa na umbwa akitafuta msaada kwa mheshimiwa lakini Mungu alitusaidia hatukukutana na umbwa tukakaa kumbe mheshimiwa analala huko upande ya kaure ni mheshimiwa amupi mapema saa kumi na mbili na nusu baridi umetupiga tunakojea yeye saa moja saa moja na nusu ndio nikaona mlango ikafunguliwa kaka <coughs> mheshimiwa anaona nani yuko nje na kola padri na leirida kumbe watu wanajua timing sisi hatujui timing saa moja na nusu kabla hatujaingia ndani watu wa msimu wameingia mbele hadi chai yenye ipeano huko sisi tukakosa wale ambao ni mashabiki wakapata chai toka mheshimiwa akasema kwa sababu padri yako na nilimuona asubuhi wacha akuje aseme shida yake ni gani ameamkia asubuhi tukaambie bwana tunahitaji shilingi 1700 ya kuweka milango na madirisha ya kanisa hiyo kanisa yetu ni ndogo ilikuwa na washiriki watatu peke yake 1700 mheshimiwa na tunahitaji uwe mgeni wa heshima akasema mmekuja vizuri mimi pension yangu inachelewa. Umeweka tarehe mbili. Wegeni mpaka tarehe tisa. Oh, si tarehe tisa yetu hii. Wegeni mpaka tarehe tisa. Tarehe sita nitakuwa nimefika tarehe tisa nitakuwa nimepata pesa. Na akasema nikipata pesa mimi nitakuwa mgeni wa heshima andika jina. Kama chief case. Bado tukaandika mheshimiwa chief case. Mimi nawaambia ni bora kumgojea. Ni bora kumgojea kwanza. Waacha tukaenda tuka print pesa na pesa ya kanisa. Tukatukua shilingi elfu moja. tuka print card. Jina ya mheshimiwa. Hata Leirida nikaambia awapelekee, ampelekee. Akasema asante. Mwami atakuja. Wacha ifike tarehe 9. Ni bora kumgojea mtu. Tarehe tisa tukaenda tulikuwa watu wanne tu peke yake kwa ibada. Tunangangana. Na soko ni baadhi pazuri. Kwa sababu hakuna siku tumekuja watu tisa. Kila wakati zaidi ya 30, 50, 60 hata baada ya kugawa ibada mbili bado watu wanakuja kwa ibada. Basi na wazi hapo mzee mwingine akaniambia hii alambe tungefanyia kwa mother church. Si hapa angalia mtungaji wa watu wanne. Si si tutapataje elfu saba. Nikamwambia ni bora kumkotea bwana. Wakati tunaanza arambe nikaona mtu na baisikeli ya kukuja. Alakuja straight mpaka kwa leo. Akasema mgeni wa heshima ametumanisha shilingi mia ndio watu kimngojea haingekuwa ni bora ni bora kumngojea bwana sasa ile tunaendelea na ibada watu wengine wakakuja hata sijawaona wakaingia kwa kanisa wakakaa hao wakasema tunafanyanga table banking hapa kwa sababu kanisa hili ni wasi hata tujaomba kusa tulipokuwa tukifanya table banking tukasikia ya kwamba kuna harambe hapa sisi hakuna mtu ametuita ni Mungu tu alituita hao wakaleta shilingi elfu tatu. Watu ambao Mungu aliwaita sio sisi. Sisi tukangangana mchungaji 
mwingine akakuja kwa ile mother church akatuletea 2000 na mshoro wake akang'ang'ana ulikuwa tunahitaji shilingi 1700 tukapata shilingi 1800 lakini kitu ambacho nimejifunza siku hiyo ni bora kumwojea bwana somo letu la kwanza linapatikana katika kitabu cha Samueli wa kwanza 24 kifungu cha kwanza hadi 17 kama unajua ya kwamba kitabu cha Samueli kiliandikwa na mmoja wa wanafunzi wa manabii. Jina yake haijulikani mwenye aliandika, lakini alitumia rekodi ya kitabu cha cha nabii Samueli, nabii Nathan na nabii Gad. Yeye aliandika kuhusu watu watatu mashuhuri. Aliandika kuhusu Samuel akaandika kuhusu Sauli na akaandika kuhusu Daudi. Leo nataka tujifunze kuhusu Daudi. Daudi alipakwa mafuta akiwa kijana. Baadaye akapigana na Goliati akamshinda. Baadaye Sauli akaingiwa na wivu vile tulijifunza wiki nyingine na akataka kuwa Daudi. Daudi akatoroka. Yeye amepakwa mafuta. Yeye anajua yeye ni mfano. Lakini ni bora kumgojea Bwana. Wakati mwingi wapendwa na wapia, hata wewe unajua yeye ni mwana wa Mungu. Unajua wewe ni mbarikiwa. Lakini imefika pale unatoroka. Hata wakati unasumbuka. Wakati mwingine unaingiwa na stress na hata saa zingine unajiuliza nitabakia hivi lini nataka leo nikutie moyo ya kwamba ni bora kumgojea bwana leo tunajifunza daudi alikuwa amejificha kwa pango na yeye alikuwa amekaa ndani ya pango amejificha na watu wake sijui nini ikatuma sauli wanasema sauli akataka kwenda kujisaidia na akaona aingie wapi? Kwa pango. Na alipokuwa akiendelea na shughuli zake, Daudi na watu wake wanaangalia Daudi sawa. Hana askari. Ako peke yake. Hoyo ni mtu anataka kukuua. Na umemuona sasa ako peke yake. Tena ameletwa karibu na wewe. Ako pale. Na unajua marafiki wa Daudi wanamwambiaje? Mungu amekuletea. Huwa yeye sasa. Si yeye hana askari. Ako peke yake. Kama ni wewe utafanyaje? Yule mtu mwenye anakusumbua siku zote. Mwishoe ndio huyo hapa. Wewe utafanyaje? Ndio huyo hapa. Hizi ndio huyo hapa. Wewe utafanyaje? Daudi akaangalia hao watu akawaambia sitaguza mpakwa mafuta kwa Bwana lakini akatere akatembea unajua baada ya huyu kukaa kwa pango usingizi kaushika Daudi akaenda pale na akakata simu ya nguo yake na Sauli alipopumzika akaamuka kwenda Daudi akasumbuka kwa roho yake kwa nini nilikata hii mavazi ya mpako wa mafuta. Akamuita Sauli, akamwambia Sauli, "Mimi si watu wamekuambia nataka kukuua. Angalia sasa. <coughs> Mimi kama ningetaka kukuua singekuua." Sauli akatubu lakini si akuu. Yeye akamwambia, "Wewe ni mzuri kunishinda. Na ninachua atakuwa mfano." Na usiangamize watu wako na akaenda zake. Hiyo ndio somo tumesomewa. Kitu cha mhubiri yangu siku ya leo ni bora kumgojea Bwana. It is best to wait upon the Lord. Kwa nini ni bora kumgojea Bwana? Kitu cha kwanza usijaribu kuongozwa na asili ya ubinadamu. 
Kama mambo yanakuwa mengi usijaribu kuongozwa na asili ya binadamu. Asili ya binadamu iko na asili. Asili ya binadamu iko na kulipiza kisasi. Usiongozwe na asili ya binadamu. Kitu kingine usifuate mtu. Kwa hiyo maisha wewe fuata mapenzi ya Mungu, usifuate mtu. Umeona mtu ambaye anafuataka watu, huyu mtu alifanikiwaje, anataka kujua maneno ya watu, huyo mtu apatinge baraka. Wewe fuata vile Bwana anakuongoza. Sauli alikosa baraka kwa sababu alifuata Daudi kila pahali akitaka kumwangaza ukiwa kwa shule popote ambapo uko usifuate mtu fuata mapenzi ya Mungu kwa maisha yako Sauli alifuata Daudi alitaka kumwangamiza ukifuata mtu haujui mpango wa mtu kwa mpango wa Mungu kwa maisha yako Mungu atafariki hata mwingo umeona kwa nini biashara nyingi zinaanguka ni kwa sababu watu wanafuata mtu. Nikiona Richard ameanza kuuza kangumua kuingia. Hata mimi sijajua anatoa wapi. <laughs> na anapata wapi? Hata mimi naanza. Na unaangalia duka mingi watu kwa sababu ya kufuata watu anaanza wewe ufuata chenye Mungu ameweka kwa kule kwa roho yako. Saul Daudi, Saul alifuata Daudi. Akifikiri akifuata yeye ataangamiza yeye. Lakini hapo jua Mungu kwa mapenzi yake alisema huyu ndio atakuwa mfano. Kwa hivyo baraka za mtu waachana naye. Tafuta baraka sana na baraka zako Mungu wako na baraka za kila mmoja wetu. Hata sisi wachungaji, kuna wengine watakuwa maatikiko, kuna wengine watastaafu bila kuwa atikiko. Kuna wengine atakuwa bishop, mwingine hata kuwa. Wewe usifuate baraka za mtu, wewe tafuta baraka ambazo Mungu amenipa. Mimi baraka ambayo Mungu amenipa ni kuhubiri injili kama sina cheo na mimi ni ubiri injili hapo ndio penye Mungu ametaka niwe ninaomba kwa hii maisha usikuwe kama sauti ni vyera ni bora kumgojea hapa lakini usifuate mtu sababu yeye anafanya hata mimi nafanya sauti alifuata dauti na mshoe akapoteza kufanya kitu cha pili Usilipe mabaya. Ha! Mabaya. Lakini lipa mabaya kwa wewe. Hebu angalia mtu mwenye alikuwa akikusumbua sasa ameletwa mikononi mwako. Yeye sasa ndio wako chini yako wewe utafanyaje? Hata ma, marafiki yako anakuambia sasa leo ndio amepatikana muambie Sema vile alikuwa anakusumbua lakini Daudi hakukubali kulipa mabaya kwa mabaya Siku moja nafikiri ni mwai sema hapa Siku moja kulikuwa na mtu alikuwa kiongozi huko nyumbani na nilipoenda kwake aliniima chai kwa watoto wote akaniima chai kwa nini mimi nilikuwa nimepanga kusoko kuchoma friend school kamsema nilikuwa under suspension yeye kabisa akasema ni siku ya chai wengine wanakunywa chai mimi na meza mate baada ya miaka kadhaa <coughs> nikakutana naye akienda pahali hana fair na akaniambia mchukuo wangu nipe nikakumbuka chai niliyo nyingi lakini pia nikakumbuka biblia inasema usilipe mabaya kwa mabaya 
nikatoa kwa mfuko nilikuwa nataka kutoa 200 mkono ikaagogia 500 unafanyaje kama umetaka kutoa 200 na 500 na umeshtukia sasa mtu ameshashika utafanyaje <laughs> utafanya nini <laughs> kama zao rudisha si ndio nilitaka <laughs> nikasema wache iende nataka niwaambie usiwahi kujaribiwa kulipa mabaya kwa ndiposa mimi tuli, nilipoenda koti nimepigwa na nakuambia kichwa ilikuwa inauma kwanza bandage ndio ilikuwa mbaya sana na lala usiku na vigiri kichwa si yangu umewahi lala siku moja na kichwa si yangu kwa sababu bandage na nimepigwa lakini biblia inasema usilipe mabaya kwa mabaya hao watu walikuja mkono yangu sasa koti mimi ndio ile takara ni same data watu nikakumbuka mama yao alikuwa mkristo wangu chese siwezi sahau hata nikakumbuka mmoja nilikuwa nina ubiri kwa harambe yake sasa ningesema sasa imefika wakati wacha hao watu waumie na mkono wa sheria lakini ningakumbuka pia biblia inasema usilipe mabaya kwa mabaya na nikasema wacha ni wasame na nikasema kotini nime wasame na nikaandika chini hata baada ya kusame nikaenda kwa bomo moja siku kubali lakini silipi mabaya kwa mabaya nataka niwaambie kwa gari mwingi watu watakufanyia mabaya wengine utawasaidia anakuja kukuomba chakula unampatia chakula baada ya kumpatia anasema baada ya kumpea anasema nikidhani tu ni umenipea ni kama alikuwa anataka chakula kingine ninaomba Mungu kwa neema yako akusaidie usikubali kulipa mabaya kwa mabaya jambo la tatu usikubali wakati unaongoja Bwana usikubali kuongozwa na maneno ya watu wengine. Dawidi kama angefuata maneno ya marafiki zake angekosa baraka ya kuwa mfalme. Sasa zingine tunaongozwa na maneno ya watu. Mtu anakuambia hapana, wewe utakani kufanya mazuri, wewe umefanya hivi. Hata wewe tukana yeye na wakati mwingi unakosa baraka. Daudi hapo kupali kuongozwa na maneno ya watu. Neno mba kwa pendwa ni bora kumkoje na ukimngojea Bwana kitu cha kwanza ambaye anasema usikubali kuongozwa na mashauri ya watu wa hofu. Hata usikubali sasa zingine kuongozwa na mashauri ya roho yako. Huko na mama mmoja ambaye anasema walikuwa wamekosana na mume wake lakini akakubali ushauri ya mwingine akamwambia wewe unapigwa pigwa kila siku au una mkono na akakubali kufuata. Na siku moja huyu alimfreta na kisu. Yeye akashika kisu na akadunga bwana yake hapa. Unajua hiyo mshipa ingine hapa. Damu ikamwagika. Na huyu mzee hapo last akakufa. Hoyo mama aliweko jela na aliporudi hana familia, hana watoto, hana chochote kwa sababu alikubali kuongozwa na mashauri ya wengine. Hata sisi Hakuna siku tutapanga maovu. Hakuna siku tutapanga chochote kibaya. Ni vizuri kulipa mabaya kwa wema. Kitu cha tano. Ukubali kuacha mambo yote kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Sio kwa mkono wako. Daudi alipoita alipoita Saul anamwambia ulitaka kuniua lakini mimi nilikuwa na nafasi nilikata tu nguo peke yake akasema wewe ni mwema kushinda mimi wakati unalipa mabaya kwa wewe wakati unatendea mazuri mwenye anakutendea mabaya Mungu anamsaidia hata yeye anatupa lakini uko na wale wako na roho nyingine Hawawezi kukubali kutii. Ninaomba ya kwamba wewe tena mema nenda. 
Wakati mambo ni magumu kitu kingine tambua ya kwamba Mungu bado anafanya kazi na wewe. Hajamaliza bado anafanya kazi na wewe. Daudi alikuwa bado Mungu atanifikisha kuwa mfano. Hata nini ifanyike Mungu atanipa baraka zake. Nataka kusema ya kwamba ni bora kumwotea Bwana. Jua ya kwamba Bwana bado anafanya kazi na mimi. Unajua sand paper ni mzuri. Wangapi wanajua sand paper? Sand paper ni rough ama ni soft? Yeah. Lakini inatengeneza mbao paka inakuwa laini. Sasa zingine Mungu bado anatutengeneza kuja kuwa sawa. Anatumia sand paper, anatumia watu wengine majirani wa kumu, anatumia nani? Anatusukua. Uwe wa safi na mshoe tu uwe wa kupendeza mbele zake Mwenyezi Mungu. Kubali. Tambua ya kwamba Bwana bado hajamaliza kazi na wewe. Ni bora kumwotea Bwana. Yeye hajamaliza kazi na wewe. Saa zingine unajisikia mdhaifu? Mungu anataka kukufunza uombe. God is still working in you. I am a half baked. Bado mimi ni mbichi. Bado Mungu anafanya kazi na mimi. Mungu ananifunza kunyenyekea. Mungu ananifunza kumtegemea. Bado Mungu anafanya kazi na mimi. Wakati mwingi nimefunjika moyo lakini nakumbuka bado Mungu anafanya kazi na mimi. Kitu cha mwisho ukimmwonea Bwana ni lazima uwe mwenyewe. Daudi hata baada ya Sauli kuonesha ameshuka. Daudi hakumwamini kwenda naye. Aliendelea kufuata njia na mwelekeo wa Bwana. Wakati mwingine tunaweza kufuata binadamu kumbe ana nia mbaya. Daudi aliendelea kuwa mwelekeo. Ninaomba Hendo. Kwa kanisa hili na ndugu zetu ni vizuri tujue ni bora kumgojea Bwana. It is good to wait upon the Lord. Jambo la kwanza tusikubali kufuata mtu. Tufuate Yesu Kristo. Wacha Mungu atuongoze, tukubali kuongozwa na Sikuwe mtu ni ajenda yako Bwana wacha ali ajenda yako Jambo la pili usikubali kulipa mabaya kwa mabaya Lipa mabaya kwa wema Kitu cha tatu usikubali kufuata ushauri ambaye ni ovu hata ikitoka kwa marafiki Kitu cha tano kitu cha tano ukumbuke bado Mungu anafanya kazi kwako ni bora kumgojea Bwana mshoe Mungu atakupa uponyaji Mungu atakuinua Mungu atakubariki Mungu atakutana na mahitaji yako kitu cha mwisho ukubali kuwa mwenyewe ukimgojea Bwana Daudi alienda njia zake akaacha Sauli na njia yake na hata yeye alipokuwa mwerevu aliweka ahadi hakuangamiza watu waliokuwa kwa familia ya Sauli. Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atuongoze. Ni bora kumpotea Bwana. Unapitia hali ngumu, unasumbuka. Wewe ni mgonjwa, bado Mungu anafanya kazi ndani yako. Atakuponya, atakuinua na atakutana Mungu awabariki. Mungu awabariki kanisa letu la imani na soko. Hata kwa hali ambayo tunapitia, hatulazimishi ni bora kumgojea Bwana. Bwana atalete baraka na atalete ushindi kwa kanisa hili.